ಆನೇಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಾಹೇಬರು ಕಟ್ಟಿದಂಥ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ತಾಲೂಕು ಘಟಕವನ್ನು ಇವತ್ತು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅದರ ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಹೋರಾಟದ ಸಂಗಾತಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವ್ರನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದಂಥ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿಯವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಖಜಾಂಚಿಯಾಗಿ ಸಂತೋಷ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತು ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಳವಳಿ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಅಭಿಯನ್ನು ಹಿಂದೆ ಅವರು ತಾಲೂಕು ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿದ್ದರು ಸಾಕಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳು ಈ ಸಮುದಾಯದ ಒಳಗಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದ ಅವ್ರನ್ನ ತಾಲೂಕು ಸಂಚಾಲಕರನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಇವತ್ತು ಹೊಸ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಭಾರತಮ್ಮ ಅವ್ರನ್ನ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅವರು ವಕೀಲರು ನಾಗರತ್ನಮ್ಮ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಚಾಲಕರು ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಮತ್ತು ಏನು ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ ಅದ್ರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಸಮಯ ಆಗಿದೆ ಊಟ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಸಭೆ ಸೇರ್ತೀರಿ ಸಭೆ ಸೇರಿ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಯಾಕಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಮಸಂದ್ರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಂಥ ಅದು ಏನು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನೇ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಪೊಲೀಸರ ಕಡೆಯಿಂದ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಅಶೋಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾದ ಅಶೋಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಅತಿ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕಡೆ ನಾವು ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರ್ತೀರಿ ಮುಂದೆ ಈ ತಾಲೂಕು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸೋ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಮುನ್ಯಲಪ್ಪನವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಶೋಕ್ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಎ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಾಗರತ್ನಮ್ಮನವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಚಳವಳಿ ಕಟ್ಟೋದು ಪಾರ್ಟಿ ಕಟ್ಟೋದು ಮತ್ತು ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕಡೆ ನಾವು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀರಿ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಭಾವಲ ಶಕ್ತಿಗಳ ಮುಂದೆ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕಟ್ಟೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ ಅಂತ ಸರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನೇ ಅವ್ರು ಸೋಲಿಸ್ತು ಅಂತ ಅವ್ರು ಅವರೇ ಹೋಗಿ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕಟ್ಟೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾ ಈಗ ನಾ ಈಗ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಮತ್ತು ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಎಷ್ಟು ಸುಮಾರು ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ಓಟ್ಗಳನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಬಿಜಾಪುರ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಬೀದರ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಇವತ್ತೊಂದು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ರ ಮೊಮ್ಮಗ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಬಂದರೆ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಜನ ಸೇರ್ತಾರೆ ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮತ್ತು ಈ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೀರಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ರು ಕಟ್ಟಿದಂಥ ಪಾರ್ಟಿನ ಯಾಕೆ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನಿ ಇವತ್ತು ಆನೆ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ವರ್ಷ ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಇರಬೇ
ಆ ನೈಲ್ ನದಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನು ಪಂಪ್ ಮಾಡಿ ನೈಲ್ ನದಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಬ್ರಿಟನ್ ಜನ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸಂವಿಧಾನ ಪಿತಾಮಹ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಕಟ್ಟಿದಂತಹ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ರಿವೈವ್ ಮಾಡಿ ಆ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನು ಪಂಪ್ ಮಾಡಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಾಹೇಬ್ರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ ಮೋಹನ್ ರಾಜ್ ಸಾಹೇಬ್ರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪಕ್ಷವನ್ನು ಆರ್ ಪಿ ಐ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಕ್ಷವನ್ನು ನಾವು ಮುನ್ನಡೆಸ್ತೀವಿ ಆನೇಕಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸ್ತೀವಿ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆನೇಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಆರ್ ಪಿ ಐ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಕ್ಷ ಒಂದು ಡಿಸೈಡಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಅನೇಕಲ್ಲಿನ ಜನತೆಗೆ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆನಾ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ತಾಲೂಕು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಬಾರಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಲೋಕಲ್ ಬಾಡಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಎಮ್ ಪಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮತ್ತು ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲೇ ಸೊ ಆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಲೆವೆಲ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಬೆಳೆಯೋದಿಲ್ಲ ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಂತಹ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಜನರ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ನೋಟು ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಓಟನ್ನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧವಾಗಿ ನಾವು ಆಡಳಿತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿ ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೋಗಿ ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧವಾಗಿ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಷನ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಜನರ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಮುಟ್ತೀವಿ ಜನರ ಓಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ಕಾಲು ಇಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಶ್ವಾಸ ನಮಗಿದೆ ಸರ್ ನಾವು ಇದ್ರ ಮುಂಚೆ ತುಂಬ ದಿಸಗಳಿಂದ ನಾವು ಹೋರಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಆಮೇಲೆ ದೇಶದ ದೇಶದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಏನು ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಳ್ತಾರುವಂಥ ಪಕ್ಷಗಳು ಆಳ್ತಾರುವಂಥ ಪಕ್ಷಗಳು ಇವತ್ತು ಹೆಂಗೆ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಇದೆ ಏನು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಾನತೆ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಆಗಿ ನೋಡುವಂತಹ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳು ಈ ಏನು ಈಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಳ್ದಂಥ ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಒಂದೇ ಕೋಮುಗಾಗಿ ಸೀಮಿತ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಷ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಂಥ ಪಕ್ಷ ಅದು ಸೆಕ್ಯುಲರು ಅಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಕೋಮುವಾದೀನಲ್ಲ ಅಂತಹ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಇವತ್ತು ಜನಗಳನ್ನು ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾ ಅವರನ್ನು ಯಾಮಾರಿಸುತ್ತಾ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾವು ಆರ್ ಪಿ ಐಯನ್ನು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಸಮಾನತೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯ ತುಂಬಿ ತುಳುಕ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನು ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧರು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಮಹಾನ ಚಳುವಳಿ ನಾಯಕರು ಈ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಒಡೆದೋಗಿರುವಂತಹ ಸಮಾಜನ ಬಹುಜನ ಸಮಾಜವಾಗಿ ಏನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಆಶಯಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಬಹುಜನ ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ರ ಈ ಆರ್ ಪಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಲಪಡಿಸಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ನಾವು ಈ ಆರ್ ಪಿ ಐ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಕಟ್ತೀವಿ ಸರ್ ತಾವು ಬಿ ಬಿ ಎಸ್ ಎ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿದ್ರಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಿ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ ಈ ಬಾರಿ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಸೇರಿ ಸೇರ್
ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇವತ್ತು ದಿನ ನಾನು ಮಾತಾಡೋದು ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೋರಾಟನ ಕೈಗೆತ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಅದನ್ನು ಆ ಹೋರಾಟನ ನಾವು ಇದುವರೆಗೂ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋಂಥ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನೈತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ರಾಬ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದೇ ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದ ಅಸೋಸಿನ್ ಎ ಪ್ರಸಾದ್ ಅನ್ನೋರು ನಮಗೆ ನೋಟಿಸ್ಗಳನ್ನ ಜಾರಿ ಮಾಡೋದು ಎದುರಿಕೆಗಳು ಕರೆಗಳು ಮಾಡಿಸೋದು ಅನ್ಯ ಕಾಳಗಳಿಂದ ಫೋನ್ಗಳು ಮಾಡಿಸೋದು ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಮಗೆ ಈ ಥರ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ನಾವು ಶನಿವಾರ ನಾವು ಮೂರನೇ ತಾರೀಕು ನಾವು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಆರ್ಮೋಹನ್ ಸಾರ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಆದ್ರೂ ನಾವು ಶುಕ್ರವಾರನೇ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಿರ್ಗತರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಇದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಜನಗಳನ್ನೆಲ್ಲೂ ದಿಕ್ ತಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಯಾರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ತೊಗೊಂಡು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಮುಖಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಯಾರಿದಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ರೆ ನಾವು ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಹೋರಾಟ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಹೋರಾಟ ನಮ್ಮ ಇದು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಅದು ಅದನ್ನು ಕಿತ್ಕೊಳೋಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ರೈಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಇಂಥ ಹೋರಾಟಗಾರನ ರಾಬ್ರಿ ಮತ್ತು ಅನೈತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಯಾರು ರಾಬ್ರಿ ಯಾರು ಅನೈತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಎ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಬಂಸಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇದರ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಮರ್ಮ ಏನಿದೆ ಇದು ಮಾಡಿರೋ ಕೆಲಸ ಯಾರು ಅಂತ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅವ್ರು ಅರ್ಥಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು ನಾವು ಹೇಳಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಅಂತಲ್ಲ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಹೊಸದಾಗಿರೋರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೊಡಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಜಿನ ಯಾರಿದಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಇದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗೋರಿಗೂ ನಾವು ಹೋರಾಟ ನಮ್ಮ ಮೋಹನ್ ಸಾರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ನಡೆದೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೋರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಕರೆಗಳು ಕೊಡೋದು ನಾವು ಐ ಜಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಐ ಜಿ ಸರ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ಗೂ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಕರೆ ಇನ್ನೂ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈಗ ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆಲ್ಲೂ ಅನೈತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಂತೇಳಿ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನೈತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಎಲ್ಲಿ ರಾಬ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವರು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಾವಂತೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಹೋರಾಟದ ಮುಖಾಂತರ ಅವರಿಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು ಇವತ್ತೇನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘಟನೆ ಒಕ್ಕೂಟ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಮತ್ತು ದಲಿತ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಸುಮಾರು ಎರಡೂವರೆ ತಿಂಗಳಿಂದ ಒಂದು ಒಂದು ಹತ್ತು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆ ಹತ್ತು ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಅರವತ್ತು ಪಟ್ಟಿ ನೆನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದು ನಮ್ಮ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ಸ್ವಂತ ಜಯ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟವರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರು ಕೂಡ ಬಿದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳೇ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದಯಮಾಡಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಬಂಸಂದ್ರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಘಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಚೇಲಗಳಿಗೆ ಏನು ಅವ್ರ ಚೇಲಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಯಮಾಡಿ ಆ ಪೆಟ್ಟಿನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಏನು ಕನ್ನಡಿಗರು ಮತ್ತು ವಿಧವೆಯರು ಮತ್ತು ಅಂಗವೈಕಲರು ಮತ್ತು ಈ ಸ್ಥಳೀಕರು ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಡೋಂಥದ್ದು ಆಗಬೇಕು ಇವತ್ತು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ದುಡ್ಡುಗಳು ತೊಗೊಂಡು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಮಾಹಿತಿ ನಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ದಯ
ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮಗೆ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಆ ಭರವಸೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟು ಅವರೇನು ಮೊನ್ನೆ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಅವರು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂಬಂತಹ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ನಡೆದಿರುವಂಥದ್ದೇ ಬೇರೆ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲೋ ಹೊರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥವ್ರಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಯಾರು ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಅಡ್ವಾನ್ಸು ಮತ್ತು ಮೂರು ಸಾವಿರ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಳೊಳಗೇನೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಅವರು ಹುಡುಕಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಂತೋಷ ಇವತ್ತು ಏನಾದರೂ ಐವತ್ತು ಜನಕ್ಕೂ ಹತ್ತು ಅರವತ್ತು ಜನಕ್ಕೂ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದು ನಾವು ನಡೆಸಿದಂಥ ಹೋರಾಟದಿಂದಲೇ ಹೊರತು ಅವರಾಗಿ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆದ ಕಾರಣ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನೀವು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿರೋ ಯಾರು ಸಹ ಮುಂಗಡ ಹಣ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ತಿಂಗಳ ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನಾಗಲಿ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಉಚಿತವಾಗಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರ ಅಂತ ನಾವಾಗಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅವರಾಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ನಾವು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಿ ನಾವೇಗೆ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿದ್ದೀರಿ ಅದು ಅವರು ಅದರ ಪರವಾಗಿ ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಒಂದಷ್ಟು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇವತ್ತೇನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟದ ಹೋರಾಟದಿಂದಲೇ ಹೊರತು ಅವರಾಗೆ ಒಂದು ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇದು ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಗುಬ್ಬಿ ಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಬಿಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮ ಇದು ನಮ್ಮ ಬಂಸಂದ್ರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಏನು ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಅವರು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಏನೋ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಒಂದು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿದ್ದೆ ತಪ್ಪು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಈ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾಕೆ ಬೊಮ್ಮ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟೋ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಭಾಳ ಇದು ಅತಿಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂಥ ಕಂಬ ಇದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳಿದೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ದನದಾಹಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಗುಬ್ಬಿ ಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪಾಪ ಅವರಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟೋಗಿದ್ದರೆ ಅವ್ರು ರೋಡಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಓದಿಸ್ಬೇಕು ಏನೋ ಮಾಡಬೇಕು ಕೂಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಥವ್ರ ಮೇಲೆ ಇವರು ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಬಿಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಾದ ನಂತರನೂ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಗುಂಪಲ್ಲಿರೋದನ್ನ ಒಡೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ಹೊರತಾಗಿ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಯಾರು ಜೋರಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೊಬ್ಬನ ಕಾಲು ಎಳ್ದಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಹಾಗೆ ನಡೆಸೋದು ಹೀಗೆ ನಡೆಸೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಅಂದರೆ ಅವರು ತಿಳಿದಿರ್ಬೋದು ಅದು ಕೆಲವು ಒಂದೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಏನು ಒಕ್ಕೂಟ ಇದೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಇದೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ವೇದಿಕೆ ಇದೆ ಇದು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದ್ದೆ ಹೌದಾದರೆ ಅಥವಾ ಇವರು ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟು ಮಾತಿಗೆ ಇದಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಹೌದಾದರೆ ನಾವು ಕೋಳಿ ಕೇಳಿ ಮಸಾಲೆ ಅರಿಯಲ್ಲ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಉಗ್ರವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇದನ್ನು ಇವರಿಂದ ಇವ್ರನ್ನೇನು ಕೇಳಿ ಇದು ಮಾಡಬೇಕಂತಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್